защитить подрастающее поколение от преступных посягательств, от насильников и убийц, а порой и от беспечности родителей – одна из основных задач Следственного комитета. Но иногда смертельная опасность подстерегает детей там, где ее совсем не ждешь. Например, при походе в магазин или даже в собственном доме. В эфире программа «Выводы следствия» и я, Алиса Вартазарян. События, о которых невозможно не упомянуть в нашем обзоре. К двум годам лишения свободы и штрафу 10 тысяч рублей приговорили жительницу Александровского района за убийство новорожденного. На этом видео 24-летняя женщина призналась следователем в преступлении. Малыш появился на свет дома, а затем мать замотала его в простынь, положила в картонную коробку, унесла в другую комнату и оставила. Когда мальчик перестал плакать, она решила избавиться от тела, спустила его в колодец и засыпала землей. В колонию поселения женщина, у которой есть еще трое детей, отправится, как только им исполнится 14 лет. В Труновском районе 40-летний местный житель напал с вилами на полицейского. По данным следствия, он устроил скандал с супругой во дворе своего дома. Шум привлек внимание не только соседей, но и стражей порядка. Полицейский кинолог зашел во двор и попытался утихомирить скандалиста, но мужчина заявил, что заколи стража порядка, а потом достал вилы и замахнулся на него. Если бы не жена Дебашира, происшествие могло бы закончиться трагедией. Однако за свой поступок мужчине все равно придется ответить. Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В советском районе местный житель пытался убить бывшую жену и тещу. По данным следствия, он приревновал женщину, пришел к ней пьяный и начал ругаться. А затем, схватив со стола сапожный нож, нанес множество ударов. На помощь прибежала теща, которую злоумышленник также изрезал ножом. Однако добить жертв подозреваемый не успел. Приехала скорая помощь и спасла потерпевших. В отношении мужчины следователи возбудили уголовник. Дело. В Ипатовском районе крупный пожар унес жизни четверых человек. Частный дом загорелся ночью, пламя охватило 16 квадратных метров. Пожарным удалось потушить огонь за 10 минут, но людей внутри спасти не удалось. Сначала на месте обнаружили троих погибших, среди которых один ребенок. Чуть позже под завалами отыскали тело еще одного. В настоящее время следователям устанавливаются обстоятельства происшествия. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В мебельном магазине Ставрополя на трехлетнего ребенка упал шкаф. С открытой черепно-мозговой травмой и контузией мальчика доставили в больницу. Трагедия случилась три недели назад, но ребенок до сих пор не вышел из комы. Подробности в сюжете. Сотрудники магазина уже готовились к закрытию, но пришли последние покупатели. Целая семья, муж, жена, двое детей и бабушка. Выбирали стол и стулья для пенсионерки. С товаром определились, и пожилая женщина пошла на кассу. А пока она заполняла документы, остальные родственники решили прогуляться по магазину и посмотреть, что еще здесь можно купить. Внимание привлекли шкафы. И пока муж и жена с малышом на руках рассматривали выставленные модели, младший трехлетний ребенок отошел в сторону. Что случилось потом, никто не видел, ни сотрудники магазина, ни родители. Сильный грохот и шкаф, падающий на ребенка. Шкаф упал полностью на ребенка, своей верхней частью да, накрыв, соответственно, всего ребенка. Первым среагировал отец, который тут же побежал на звук. Побежал, поднял шкаф, была вызвана скорая медицинская помощь, которая оказала помощь, но ребенок потерял сознание, его достали сразу в реанимацию, в четвертой городской больнице. Прошло уже несколько недель, но ребенок так и не пришел в сознание. Мальчик получил тяжелую контузию, открытую черепно-мозговую травму, а также перелом основания черепа. Ребенок в коме. Следователи возбудили уголовное дело по статье 118 «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Сейчас они допрашивают свидетелей и выясняют, кто установил злополучный шкаф. 
Вся цепочка движения этого шкафа выясняется, как он попал на территорию Вордостара, поля, кто собирал и так далее, кто отвесил на сборку этого шкафа. Шкаф, как главная улика, уже доставлен в следственный отдел. На нем большая трещина, которая осталась от удара об голову. Обычно двухдверный шкаф, стандартный, 2, высотой 2 метра 20 сантиметров, 220 метров, когда получится, и шириной 90 сантиметров. Шкаф осмотрен, на шкафе имеются повреждения механические, которые были причинены в результате падения на малолетнего ребенка. Рамка деревянная, а посередине, то есть, то есть, соответственно, он упал с середины одной дверцы на, получается, наибольшую выпуклую часть тела ребенка, это получается голова. Соответственно, предположительно, головой шкаф был поврежден. В ближайшее время запланирован следственный эксперимент с участием экспертов. Необходимо определить, с какой силой нужно подтянуть за двери шкафа, чтобы он упал. А также понять, как подобное могло случиться с трехлетним ребенком. Максимальное наказание, которое может грозить виновнику трагедии – один год лишения свободы. Кстати, подобный случай уже был в российской практике. Год назад в мебельном магазине Екатеринбурга на ребенка тоже упал шкаф. Малыш умер, а ответственность понесла менеджер. Суд приговорил ее к трем годам ограничения свободы. Годовалый мальчик утонул в чаше душевой кабины. Мать купала малыша, а затем ушла в комнату, оставив его в воде без присмотра. Ребенок захлебнулся. В ближайшее время женщина предстанет перед судом. Трагедия случилась в одной из квартир на юго-западе Ставрополя. В тот роковой день молодая мама набрала воду в чашу душевой кабины и стала купать малыша. Из детской послышался плач, проснулся второй трехлетний ребенок. Женщина пошла его успокаивать, оставив годовалого сына в ванной без присмотра. Опустился лицом водой вперед, продолжал дышать и, соответственно, во все дыхательные пути попала вода. В таком положении, без признаков жизни, ребенка нашел отец, который вернулся из магазина. Он вытащил сына из воды и вызвал скорую помощь. Малыша доставили в больницу. Врачи всеми силами пытались его спасти, но было уже поздно. Мальчик так и не пришел в сознание. На 23-летнюю жительницу Ставрополя следователи завели уголовное дело по статье 109 «Причинение смерти по неосторожности». От показаний женщина, как и ее муж, отказались. Судебная медицинская экспертиза она подтвердила причину смерти, то есть потому что ребенок захлебнулся. Были осмотрены медицинские карты этого малолетнего мальчика, где то есть, было зафиксировано, что он был здоров полностью. То есть причина смерти была непосредственно только в, в, в том, что он захлебнулся. Это обследовано помещение, в котором проживал годовал ребенок. И согласно акта обследования условия жизни оценены как удовлетворительные. Также допрошены 8 свидетелей по данному уголовному делу и выполнены иные следственные процессуальные действия. Также опрашивались сотрудники скорой медицинской помощи, которые выезжали на место происшествия, ну а также ли, лица из круга общения данной семьи. Родственники и знакомые отзываются об этой семье только положительно. Тем не менее, согласно закону, одна из основных обязанностей матери – внимательно следить за ребенком. В соответствии с семейным кодексом и она должна контролировать ребенка, тем более малолетнего, не оставлять ребенка без пересмотра и э, всю его, э, все его передвижения контролировать. Она не справилась со своими такими родительскими обязанностями, что это было смерть ребенка. Сейчас дело передано в суд. Максимальное наказание, которое грозит женщине, два года лишения свободы. Но учитывая наличие еще одного ребенка и положительные характеристики, обвиняемая может рассчитывать на более мягкий приговор. Как часто жертвами преступлений становятся дети? В первом полугодии 2016 года количество преступлений в отношении совершеннолетних в Ставропольском крае возросло на 16,5%. Наибольшее количество уголовных дел данной категории возбуждены в Ставропольском, в следственных отделах по промышленному району города Ставрополь, в следственном отделе по городу Пятигорску и Буденовском межрайонном следственном отделе. Какие чаще всего преступления совершаются в отношении несовершеннолетних? 
В первом полугодии 2016 года возросло количество половых преступлений в отношении совершеннолетних, которые посягают на их половую прикосновенность и свободу. В первом полугодии 2016 года в суд направлено 89 уголовных дел данной категории. В последнее время в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены ряд изменений, которые ужесточили уголовное наказание за совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. Кроме того, также ужесточены наказания за совершение преступлений в отношении малолетних и лиц, которые не достигли 16-летнего возраста. Так, например, за совершение изнасилований лица, не достигшего 14 лет, законом предусмотрена ответственность до 20 лет лишения свободы. Нередки случаи возбуждения уголовных дел по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Так, в Минеральных водах в 2015 году женщина признана виновной за совершение данного преступления своей новорожденной дочери, которую она на протяжении нескольких дней кормила грудью, при этом употребляя алкоголь. Таким образом, в кровь ребенка поступило большое количество алкоголя, в связи с чем он скончался. Приговором суда женщина признана виновной и ей назначено наказание в виде одного года восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Что делается Следственным комитетом, чтобы защитить детей? Следственным управлением ведется систематическая и целенаправленная работа по профилактике преступления в отношении совершеннолетних. Так, данные вопросы регулярно обсуждаются на заседаниях коллегии, на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов и ежемесячных совещаниях при губернаторе Ставропольского края. Для целей защиты прав несовершеннолетних следственным управлением еще в 2013 году заключено соглашение о сотрудничестве с уполномоченным по правам ребенка в Ставропольском крае. Кроме того, при расследовании каждого конкретного уголовного дела с каждым следователем проводится работа конкретная, которая также закреплена краевым законом о защите прав несовершеннолетних. То есть там привлекаются должностные лица из комиссии по делам несовершеннолетних, детям предоставляется психолог, защитник. Кроме того, в целях своевременного оказания помощи несовершеннолетним, который находится в зоне риска, в следственном управлении создана телефонная линия «Ребенок в опасности», на которую каждый человек, который считает, что в отношении ребенка совершается преступление, может позвонить, и следователями незамедлительно будут приняты меры для предотвращения преступлений. Таковы выводы следствия. Встретимся в следующий вторник в 17.30 на своем ТВ.